मैं देखो <coughs> बड़े बड़े लोगों का बड़े बड़े स्टूडियोज में आना जाना लगा रहता है लेकिन ना बड़े बड़े एक्टर्स जब बड़े बड़े इंसानों को साइज वाइज बड़े बड़े इंसानों को देखते हैं तो मेघना कौशिक को कैसा लगता है मेघना कैसा लग रहा है कि साइज वाइज में बड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज जयपुर इज माई होम टाउन और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे ऐसे दिलदार लोगों से मिलने का मौका मिलता है सो जयपुर इज वेरी वेरी स्पेशल टू मी मेक्स मी वेरी हैप्पी कि आप जैसे दिलदार लोग मुझे अपने एफ स्टेशन पे बुलाए <laughs> तो हर बार यही होना चाहिए अगर मेघना कौशिक तुमने इंसान तो बहुत बड़े बड़े देखे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए मेरे जैसा इंसान मतलब मेरी आंखें बड़ी हाथ बड़े जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत बड़ा बच्चा था हाँ। तो जितने भी आस पड़ोस वाले रिश्तेदार फैमिली ट्री वाले आए मुझे देखने के लिए उन्होंने बोला की ये तो बच्चा बड़ा है कुछ बड़ा करेगा तो ऐसा मतलब बड़ा हो नहीं पाया लेकिन रेडियो में बड़ा कर रहा हूँ अंकुश का शटर खुलता है ग्यारह बजे छह राज्यों में अठारह शहरों में तो ये बड़ा काम है बड़ा काम तो हुई है बहुत बड़ा काम है साइज में बड़ा हाथी बड़े सर बड़ा कान ही बड़े बड़ा शहर मतलब कितने हजारों लाखों लोग आपको सुन रहे हैं क्या बात क्या बात है तो आपका मतलब एक वो क्या दिलदार जो है ना दिलदारापन वो सब जगह फैल रहा है अब आप बॉलीवुड में आप मूवीज कर रही हैं ठीक है वहाँ पे आप प्रोड्यूसर भी हैं राइटर भी हैं लेकिन आरजिंग कब शुरू की कब से आपने रेडियो पे माइक आके बोलना शुरू किया था तो ऐसा हुआ था कि जब मैं छोटी थी ना तो हमारे घर पे एक जो स्टीरियो होता था ना उस पर मम्मी सुबह जब संडे मंडे सैटरडे को जब वो घर पे होती थी तो वो एक रेडियो स्टेशन लगा के और खाना बनाती थी पुराने गाने चल रहे होते थे वो भी ऑल इंडिया रेडियो और बीच बीच में ना रेडियो प्लेज आते थे और मैं बता नहीं सकती की जब वो लोग एक्टिंग करते थे रेडियो पे तो उनकी आवाज से आप हंसते हो रोते हो गुस्सा होते हो एक्साइटेड होते हो वो मुझे ना बहुत बहुत पसंद आया मैंने कहा यार ये काम ना अलग ही है तो जैसे मैं दिल्ली अपने कॉलेज के लिए आई सबसे पहला काम किया मैंने एक एप्लीकेशन बना के ए में डाल दी कि नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन जब होंगे उनके आरजे के लिए मेरे को तो काम करना ही है और जो हमारे सर थे मनोज मैनकर आई थिंक अभी भी ऑल इंडिया रेडियो के साथ है वो हाई सर अगर आप सुन रहे हो तो तो उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा और उसके बाद अपने ऑफिस में बुला के पूछा क्यों करना चाहती हूँ उनको भी मैंने सेम रीजन बताया और दो दिन बाद मैं आरजे बन गई दिस इज अमेजिंग पैसे नहीं मिलते थे बट आई डोंट थिंक पैसे के लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो कभी यू नो ज्वाइन करना चाहती थी बट इतने फैंस बने जो लोग मैं इंग्लिश यू नो सॉन्ग्स का शो होस्ट करती थी और रात को एक से दो बजे का शो होता था उसको हम ग्रेव शिफ्ट कहते थे दिन के भी होते थे लेकिन वो रात का शो मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज उस टाइम जो लोग रॉक सुनते थे और पॉप सुनते थे वो लोग फोन करते थे और दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम उनकी दिल की बात डिस्कस करते थे और तब मुझे रियलाइज हुआ कि आवाज में इतनी ताकत है ना कि वो लोगों तक पहुंच उनसे जुड़ सकती है और अगर आप किसी को शायद यू नो चेहरा ना देखकर अपने दिल की बात कह सकते हो बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है मुझे भी जो जो मैंने देखा है अभी बारह तेरह सालों में कि ये आप माइक से बात कर रहे हो तो माइक से बात कर रहे हो तो आपकी पिक्चर जो है क्लियर है कि आप इससे बात तो कर रहे हो अगर आप ये नहीं सोचोगे कि आप माइक से बात कर रहे हो ये नहीं सोचो तो मुश्किल हो जाएगा लिस्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा सुनना और आपका कनेक्ट करना बहुत जरूरी है तो ऐसे स्टूडियो के अंदर आदमी अकेला नहीं है हम दो है फनी थिंग वॉज हर एक बार जब मैं किसी से बात कर रही होती थी तो जब आप किसी की आवाज सुनते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली उनका एक इमेज ड्रॉ करने लगते हैं हाँ है। आपको लग रहा है हाँ ये थोड़ा सा पतला होगा इसकी मूछे होंगी बाल ऐसे होंगे हो सकता है इतना ओल्ड हो इतना यंग हो तो वो सारी इमेजेस बनती थी और कई बार उस टाइम यू नो फेसबुक और इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं होता था तो कई बार मैं वापस जाके किसी की आवाज और किसी का पूरा नाम अगर मेरे जहन में रह गया है तो मैं उनको फेसबुक पे ढूंढती थी <laughs> मैं देखती हूँ कि मेरी इमेज से उनकी एक्चुअल इमेज कितनी मेल खाती है एग्जैक्टली exactly. तो ये बॉलीवुड का सफर वो कब पता लगा कि मुझे वहां तक जाना तो वो मुझे बचपन से ही पता था बट hmm. हिम्मत नहीं थी hmm. कि माँ बाप को बोलूँ कि मैं ना एक जर्नलिस्ट ना रहकर क्योंकि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी थी कि जर्नलिस्ट ना रहकर मैं एक ऐसा काम करना चाह रही हूँ जहाँ मुझे पता नहीं की मेरे पास कब काम आएगा कब पैसे आएंगे कब मैं फेमस होंगी घर चला पाऊंगी नहीं चला पाऊंगी लेकिन मुझे एक्टर बनना है क्योंकि एक्टिंग में ना अभी भी कह लो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है बहुत स्ट्रगल है सही काम करने के लिए काम तो है बट सही आपके तरीके का काम जिससे आपको खुशी हो वो काम बहुत मुश्किल से आता है और जैसा कहते हैं ना कि आपको सही जगह पे सही वक्त पे होना बहुत जरूरी है दैट्स सो ट्रू दैट इज दैट इज लक एंड बट आई वॉज वेरी श्योर की Uh, मैंने जब डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनूंगी मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं घर से कभी पैसे नहीं लूंगी 
कभी मॉम डैड को ये ना लगे कि हमारी बेटी अभी भी बॉम्बे जाकर हम पे ही यू नो डिपेंडेंट है सो दैट आई डेड बिकॉज आई वॉज एंकरिंग तो मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट था कि मैं फाइनेंशियली फ्री थी मैं बहुत काम करती थी एंड आई वॉज एबल टू अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बॉम्बे विच यू नो स्ट्रगलिंग एक्टर्स वो नॉट एबल टू अफोर्ड तो टच वुड एंड आई एम सो ब्लेस्ड बट आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू चूज माई वर्क एज एन एक्टर कि मैं हर काम की मोहताज नहीं थी मैं अपने रोल्स अपना काम चूज करके जो मुझे खुशी दे जिन लोगों के साथ काम करके मुझे अच्छा लगे मैं वो कर पाती मुंबई हर कोई जाता है ट्रेन जा रही है बसें जा रही है भर भर के प्लेन पे भी जा रहे हैं कोई लोग तो पैदल भी चलते हैं यार ये आपके सपनों की नगरी एक है और वहाँ पर सपने लेके करोड़ों लोग जाते हैं लेकिन सपने पूरे इतने लोगों के होते हैं और उसमें से भी कुछ एक चेहरे होते हैं जो बहुत खुश किस्मत होते खुश नसीब होते हैं जो एक स्टार्टअप जिन्हें मिलता है तो आपने वहां तक तो अपना सफर जो पूंग के सेलेक्ट करने वाला वहां तक स्ट्रगल कैसा था कितना मुश्किल हो वहां तक पहुंचने में Uh, देखो मैं इतना कहना चाहूंगी कि, कि मैं कभी रोड पे नहीं सोई hmm. एक दिन ऐसा भी नहीं गुजरा कि मुझे खाना ना मिला हो hmm. बट हाँ मैंने बस में जरूर ट्रैवल किया है ट्रेन में पीक आवर में ट्रैवल किया है अगर आप लोग बॉम्बे गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप टाउन से किसी ट्रेन में चढ़ते हैं पीक आवर में आपकी किस्मत है कि अगर आप अपने स्टेशन पर उतर पाएंगे और उसके लिए धक्का मुक्की बाल खींच रहे हैं और आपका पर्स कहीं जा रहा है जूता कहीं जा रहा है वो सब हो चुका है मेरे साथ तो पहले दो तीन साल मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस बॉम्बे कि स्ट्रगल करके अगर आज मैं इस जगह पे हूं ना वो दिन याद करके मुझे लगा कि वाओ मैन आई हैव रियली आई हैव रियली कम अहेड इन लाइफ यू नो आई कम फार और ये एक्सपीरियंस होते हैं जो आपको बहुत ग्रेटफुल बनाते हैं कि आपके पास जो आज है आप उसको वैल्यू कर सको यू you नो know, अगर सब कुछ प्लेट पे मिल जाता शायद मुझे तो मैं इन चीजों की इतनी कीमत और इतनी वैल्यू नहीं कर पाती बट जब आप बहुत मेहनत करके कुछ कमाते हो ना चाहे वो एक समोसा क्यों ना हो वो समोसा खाने में जो मजा आता है ना वो आज मुझे अपने काम करने में आता है देखिए देख, ब्रेक की बात होती है जब आपका वो दिन सबसे बड़ा था कि न्यूज आई yes, प्रोजेक्ट आपको मिलता है वो क्या दिन था सो नीरजा वॉज दैट फर्स्ट फिल्म दर आई डिट हम लोगों ने जब मैंने ऑडिशन किया मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस फिल्म के बारे में क्योंकि वो बहुत कंजूसी से बताते हैं कि आप किस फिल्म के लिए टेस्ट कर रहे हैं आज भी यही होता है जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसके लिए आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जब ऐसा होता है ना तो हमारी घंटी पहले खड़ी जाती है क्या रही ये तो कुछ स्पेशल होने वाला है तो जब फाइनली ऑडिशन के बाद कॉल आया मैं बहुत एक्साइटेड थी बहुत बड़ी फिल्म थी छोटा किरदार था लेकिन कुछ नया हो रहा था बॉलीवुड में वो फिल्म अपने आप में एक कल्ट फिल्म है बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज शॉर्ट बिकॉज इट वॉज दू नो ऑफ द वे दैट थ्री हंड्रेड पैसेंजर्स एक सेट पे एक साथ शूट किए गए हैं और कैसे वो कंटिन्यूटी मेंटेन किया मतलब इतनी चीजें है ना उस फिल्म में अगर मैं शुरू करूंगी तो शायद पूरी शाम निकल जाए लेकिन बहुत सीखने को मिला उस फिल्म से बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था बट एक लर्निंग एक्सपीरियंस ये भी था कि अगर आप एक बड़ी फिल्म में छोटा रोल के लिए साइन अप करते हैं तो बी प्रिपेयर कि एडिट टेबल पे आपका रोल छोटा से छोटा और भी छोटा हो सकता है <laughs> बड़ा नहीं होगा एग्जैक्टली exactly. तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि डोंट गेट इमोशनली अटैच आप काम करो घर जाओ काम जब फाइनली पर्दे पे आएगा लोगों को पसंद आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्यार देंगे नहीं तो ये ना हो कि आप अपने पूरे एग्ज एक बास्केट में बैठ गए हैं डाल के की ये नीच जाके बात तो मैं पर सुपर स्टार तो वैसा कुछ नहीं हुआ स्ट्रगल uh, चलती रही लव लेसन कंफ्यूजन एक वेब सीरीज है व्यू ऐप पे विच हैपन विद इन अयर ऑफ दैट फिल्म और वो एक टर्निंग पॉइंट था बिकॉज वो रिलीज होने के बाद एक सडन रिकोगशन यू नो बिकॉज वो यूथ को काफी पसंद आई वो हम लोगों ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था जब वो सीरीज हो रही थी बट अक्रॉस इंडिया काफी लोगों ने उसको पसंद किया है फैन फॉलोइंग जो फॉरवर्ड मुझे पहले नहीं पता था वो सडनली इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू पता चलने लगा एंड विद सेकेंड सीजन आई थिंक वो प्यार और बढ़ गया एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट पीपल हैव गिवन अस सो मच लव आज फैमिली और आज आपके घर वाले जब पड़ोस वाले आपकी फैमिली ट्री वाले दोस्त जब आपको देखते हैं कि स्क्रीन पे और मुंबई वहां पर अपने सपने पूरे कर रहे तो कैसा लगता है वो क्या बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है आई मीन दे आर सो प्राउड और उनको खुश देख के ना हमें अपने कान में और सेटिस्फेक्शन और कन्विक्शन मिलती है कि जो कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं यार और जैसा कि मेरे फादर आर्मी में थे और मैंने बहुत सारे स्कूल्स बदले हैं तो मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स रह चुके हैं कॉलेज फ्रेंड्स रह चुके हैं एंड थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अब इतने सारे लोग अलग अलग यू नो जगहों से मोस्ट ऑफ दर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के दे स
you know, I feel okay. I, I'm doing well, you know. I'm, 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 I'm fine. I'm, I'm a good actor. चल जाएगा काम. और दूसरी बात ये कि एक आपको विरासत में एक्टिंग मिलती है. बॉलीवुड में आपने कई देखे क्योंकि वो चलता आ रहा है. हाँ. विरासत में है. लेकिन जो विरासत में नहीं मिला क्योंकि जब आपने खुद से शुरू किया, आपने सेल्फ डिपेंडेंट थे आप. तो आप उन्हीं में से एक हो आपको किसी ने घर से जाके नहीं उठाया आप गए वहां तक वहां तक पहुंचे कैसे पहुंचे ये आपने बताया तो ऐसे कुछ स्ट्रगलर्स हैं कुछ ऐसे और जिन्होंने अभी आगे के लिए वो सोचा है विजन है दूर का क्या कहना चाहते हो कि फीमेल्स के लिए मुश्किल है क्या है देखो मुश्किल तो है अगर आप सोच रहे हो कि काम आसान करेंगे और आप स्टार बनोगे तो स्टार और एक्टर में बहुत फर्क होता है आपको पहले अपने आप को एक एक्टर की तरह प्रूव करना बहुत जरूरी है स्टारडम विल फॉलो बट मैं ये कहना चाहूंगी कि घर बैठ के मैंने भी किया है ये काम दो साल मैंने सोचा घर बैठ के मैं अपने आप को बस एक बहुत ही सुंदर महिला में तब्दील कर दूं क्योंकि मुझे मेकअप वेकअप कुछ नहीं आता था तो दो साल मैंने मेकअप सीखा अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम किया अपने बॉडी पे काम किया आई बिकेम फिट मैं आज मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग कर रही हूँ यू नो सो एम लर्निंग अ लॉर्ड ऑफ अदर स्किल्स जो एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होते हैं आप सिर्फ स्क्रीन पे अच्छा देखो उसके अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ होना चाहिए क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना टूल बॉक्स तैयार होना चाहिए एक्टर का कि कब कौन सा टूल आप यूज कर सको तो वो आपको करते रहना बहुत जरूरी है फॉर एवरी वन हु वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर सिर्फ एक्टिंग पे मत रुको करते रहो कुछ भी करो लिखो प्रोड्यूस करो अपने आप को कथक में ट्रेन करो नई नई लैंग्वेजेस सीखो मार्शल आर्ट सीखो कलरे पट्टू सीखो कुछ भी सीखो बट कुछ सीखो जो आपको स्क्रीन पे एक्टिंग में हेल्प करे जो आपका एक एक्स फैक्टर बन जाए बट मोर देन दैट घर पे बैठ के करण जोहर के कॉल की वेट मत करो घर पे कोई नहीं आएगा करण जोहर इज नो टाइम टू कम टू एनी बडी ही हैज हिज हैंड्स फुल बहुत लोग हैं लाइन में एग्जैक्टली exactly. so, लाइन बहुत लंबी है और इन्होंने बोला कि मेहनत बहुत ज्यादा होती है डाइट को बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है अपना ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप इस टाइम इतनी छर हरी काया के साथ है मतलब कि जैसे तलवार की मैन में तलवार की जगह इस टाइम मैडम फिट आ जाए तो आ, आपको कहीं ना कहीं वो क्रेविंग भी होती होगी यार वो मम्मी यार का परांठा पूरी आलू छोले हलवा रामनवमी गई है हलवा पूरी है तो ये सारी चीजें मिस तो करते हो क्या अभी खा लेते मौका मिलता है खाना और मेरी माँ का खाना बहुत मिस करती हूँ मैं मतलब आई एम नॉट इवन जोकिंग ना कि मैं मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं वो मेरे माँ का खाना ज्यादा मिस करते हैं मेरी माँ माँ के बॉम्बे में रहती है मेरे साथ बीच बीच में बट मैं खाने के मामले में थोड़ा सा लकी हूँ क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि मैं मोटी नहीं हो सकती चाहे मैं जितना खा लू मोटी नहीं हो सकती बट मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं और सुकुड़ जाती हूँ तो मुझे ना कॉन्स्टेंटली खा के वर्कआउट करना बहुत जरूरी है तो मेरे लिए चैलेंज ये होता है कि खाओ दबा के खाओ लेकिन फिर दबा के वर्कआउट भी करो नहीं तो जैसा मैं अभी दिख रही हूँ वो दिखना मुश्किल हो जाता है तो वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कल्पना की हवाई उड़ान या फिर बायोपिक दोनों में मजा किसमें आता काम करने का बायोपिक्स uh, करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप रियलिटी से मैच करने की चीजें यू you नो know, कोशिश कर रहे होते हो चाहे आपकी एक्टिंग हो तो वो एक बहुत थिन लाइन होती है मिमिक्रिंग यू नो मिमिकिंग पे जैसे कि आपने संजू भी देखी होगी मतलब रणबीर कपूर वो इतने अच्छे थे कि लगा कि अब अगली बार संजय दत्त को कास्ट करना हो तो रणबीर कपूर को ही फोन करो एक्टली exactly, वो, वो अलग अलग कैरेक्टर्स में उन्होंने अपने आप को ढाला ही वॉज सो कन्विंसिंग सो आई थिंक फॉर बायोपिक्स एक अलग अलग टेक होता है हर एक डायरेक्टर का एक अलग विजन होता है कई लोग चाहते हैं कि उनके एक्टर बिल्कुल वैसे ही दिखें और परफॉर्म करें कई डायरेक्टर्स चाहते हैं कि क्रिएटिवली वो एक लिबर्टी लेकर उसको कुछ अलग कुछ नया कर पाए उस किरदार के साथ जैसे केसरी है या फिर राजी है तो बहुत चीजें हर एक डायरेक्टर और हर एक यू नो सेटअप से डिफरेंट हो जाती है बट एज एन एक्टर आई डोंट थिंक आई विल ओनली से जितना चैलेंजिंग रोल होता है ना उतना ज्यादा काम करने में मजा आता है क्योंकि आसान काम तो कोई भी कर सकता है यार पर जब काम मुश्किल होता है तो उसमें आपको अपने आप को उभारने का अपने आप को एक यू नो अलग लेवल पे लेके जाने का मौका मिलता है जो एक बहुत ही प्रिवलेज का यू नो अपॉर्चुनिटी है ऐसी नहीं आती बॉलीवुड में तो अगर आप मिल रही है तो दिल से करो मी टू में जो सामने आई जो कल्परेट थे तो दुनिया को ये तो पता चल गया ये कल्परेट है और ये मीडिया एक्टिव है आई थिंक उनके लिए कहना भी एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर जैसे ही लड़की बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो एक सोसाइटी का नजरिया उस लड़की की तरफ बदल जाता है उसको दोषित ठहराया जाता है कि तुम ही ने कुछ किया होना you know, तुम्हारी ही गलती है तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है बिकॉज ये बहुत ही ब्रेंडेड वाली चीज है कि अगर किसी के साथ कुछ घटना घटी है तो उसकी कैसे गलती है भैया मतलब मुझे बताओ ना समझाओ कैसे बट मीटू में जो जिन जिन लड़कियों ने भी आगे आके अपनी आवाज उठाई
सो पहले तो आई थिंक आई हैव टू सल्यूट एवरी वुमन हु हैड सेड यू नो देर स्टोरीज इन दी ओपन फॉर पब्लिक टू सी अ बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ यू वुमेन एंड द सेकेंड थिंग सोसाइटी रियली नीड्स टू बिकम मोस्ट सेंसिटिव यू नो रेप्स होते हैं या फिर हैरसमेंट होती है अनफॉर्चुनेट है सब कुछ वट एवर यू नो इन चीजों के लिए आप वुमेन को दोषी नहीं ठहरा सकते एंड आई थिंक ये सेंसिटिविटी अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं स्कूल में बच्चों को बताया जाए यू नो इट्स अ इट्स ऑल्सो मॉरल साइंस सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट विच वी नीड टू डील विद साउंड गुड